பாதிப்புகளின் தீனின் பாதி நிறைவடையும் இதுவே எனது பதில் அஸ்லாம் அலைக்கும் மேற்கத்தியர்களை பற்றி பேசினீர்கள் நான் இஸ்லாத்திற்கு வந்தவள் உங்கள் சொற்படி இஸ்லாத்திற்கு திரும்பியவள் நான் இஸ்லாத்தை மேற்கொள்வதற்கு முன் மிகவும் மோசமாக இருந்தேன் சொல்வதற்கு வருத்தப்படுகிறேன் நான் இஸ்லாத்தை கடுமையாக வெறுத்தேன் காரணம் முஸ்லீம்கள் தான் தாவா பற்றி பேசும்போது முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு எப்படி தாவா செய்வது என்று கவலைப்படுவேன் அது மிகவும் சிரமமானது என்னால் கூட எனது குடும்பத்தாரிடம் கூட எடுத்து சொல்வதற்கு முடியாமல் இருக்கிறது காரணம் நாம் அவர்களுக்கு முன்னால் அப்படி ஒரு நிலையை உருவாக்கிவிட்டோம் இஸ்லாத்தை பற்றி பேசுவதானால் அது நல்ல மார்க்கம் அது ஒன்றுதான் உண்மையான மார்க்கம் ஆயினும் நீங்கள் நினைக்கவில்லையா மற்ற மதங்களை எப்போதும் தாழ்த்தி பேசுவது தவறு என்பதை அந்த அணுகுமுறை உண்மையில் மிகவும் தவறு நாம் மேற்கத்தியர்களை அதிகமாக குறை கூறுகிறோம் அப்படி எதற்காக செய்ய வேண்டும் கற்பழித்தல் விபச்சாரம் இவற்றை பற்றி கூறினீர்கள் இவைகள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலும் நடக்கிறது அதை பற்றி எல்லாம் அதிகமாக குறிப்பிடுவதில்லை ஆனால் அங்கெல்லாம் நடக்கிறது அடுத்து நீங்கள் பெண்களை பற்றி பேசும்போது முஸ்லிம் அல்லாத பிறர் இஸ்லாத்தில் பெண்களை அடிமைப்படுத்துகிறார்கள் என்று பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லுவார்கள் குரானில் பல இடங்களில் ஆண்கள் பற்றியும் பெண்கள் பற்றியும் சொல்லியுள்ளது ஆயினும் ஆண்களை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ள விஷயங்களை அலட்சியப்படுத்திவிட்டு பெண்களுக்கு சொல்லப்பட்டவைகளை அழுத்தி சொல்லுகிறார்கள் நல்லொழுக்கமுள்ள கணவன் மனைவியை பற்றி கூறினீர்கள் ஆயினும் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியும் நான் கேள்விப்பட்டுள்ளேன் புத்தகங்களிலும் படித்திருக்கிறேன் ஒழுக்கமுள்ள மனைவி என்று சொல்லும் போது எல்லாமே பெண்களுக்கு மட்டும் எதிராகவே காணப்படுகிறது நாம் எதற்காக அப்படி செய்கிறோம் அதாவது அதன் காரணமாக முஸ்லிம் அல்லாத ஒருவரை திருப்திப்படுத்த நம்மால் முடியவில்லை அதாவது ரசோலுல்லா வீட்டு வேலைகள் செய்வதில் மனைவிக்கு உதவியாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் சொன்னீர்கள் நல்ல மனைவி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நிறைய புத்தகங்களை எழுதுகிறார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு நல்ல கணவனாக எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று புத்தகங்கள் எழுதுவதோ சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்துவதோ இல்லை எல்லாவற்றையும் பெண்கள் மீது சாத்துகிறோம் இதை செய்தால் அதை செய்தால் என்றெல்லாம் குற்றம் சாத்துகிறோம் மார்க்கம் அப்படியா சொல்கிறது இதன் காரணமாகத்தான் நம்மால் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களிடம் முகம் கொடுக்க முடியவில்லை சகோதரி நல்ல கேள்வியை கேட்டார் பொருத்தமான கேள்வி அவர் அலமதுல்லா இஸ்லாத்திற்கு திரும்பியதாக கூறினார் அவருக்கு என் வாழ்த்துக்கள் முன்னதாக முஸ்லிம்களை பற்றி மிகவும் மோசமாக நினைத்திருந்ததாக சொன்னார் சொற்பொழிவில் கூறினேன் முஸ்லிம்களை பார்த்தால் பலர் முஸ்லிம்களாக மாற மாட்டார்கள் என்றேன் நீங்களும் அதை கேட்டிருப்பீர்கள் அலமதுல்லா அல்லாஹ் ஹிதாயத் கொடுத்தான் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் மேலும் அவர் மேற்கத்தியரிடம் இஸ்லாத்தை சொல்லுவதை பற்றி கேட்டார் இன்றைய தலைப்பு மேற்கத்தியர்கள் இஸ்லாத்தை நோக்கி ஏன் வருகிறார்கள் என்பதுதான் அவர்களுக்கு எப்படி தாவா செய்ய வேண்டும் என்பது அல்ல அது குறித்து என்னுடைய இன்னொரு கெசட் இருக்கிறது இஸ்லாத்தை பற்றிய தவறான கருத்துக்கள் என்ற தலைப்பில் மேற்கத்தியர்களிடம் எப்படி தாவா செய்ய வேண்டும் என்பது ஒரு வித்தியாசமான நுட்பம் இன்று என்னுடைய சொற்பொழிவு தாவாவை பற்றியது அல்ல மேற்குலகம் இஸ்லாத்தை நோக்கி வர காரணங்கள் உண்டு அதை பற்றிய உண்மைகளை தான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் சரியாக சொன்னீர்கள் சகோதரியே நாம் மற்ற மதங்களை தாக்கக்கூடாது குரான் கூறுகிறது சூரா அண்ணா மதியாயம் ஆறு வசனம் நூற்றி எட்டில் அவர்கள் அழைக்கும் அல்லா அல்லாதவற்றை நீங்கள் திட்டாதீர்கள் அவர்கள் அறிவில்லாமல் வரம்பை மீறி அல்லாவை திட்டுவார்கள் என்று குரான் இதையும் கூறுகிறது சூரா இஸ்ரா அத்தியாயம் பதினேழு வசனங்கள் எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி இரண்டில் இன்னும் சத்தியம் வந்தது அசத்தியம் அழிந்தது நிச்சயமாக அசத்தியம் அழிந்து போவதே ஆகும் என்று கூறுவீராக மேற்கத்திய உலகை விமர்சிப்பதை பற்றி கூறினீர்கள் எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டை பற்றி பேசுவதை பற்றியும் என்னை குறை கூறினீர்கள் சகோதரியை தவறாக விமர்சிப்பது என்றால் என்னை பொறுத்தவரையில் ஆதாரம் எதுவும் இல்லாமல் கூறுவது ஆனால் நான் அமெரிக்காவின் புள்ளி விவரத்தை வைத்தே பேசுகிறேன் அமெரிக்கர்களே அமெரிக்காவை குறை கூறுகிறார்கள் நான் அதை எடுத்துச் சொல்லுகிறேன் பிறகு என்னை ஏன் குறை கூறுகிறீர்கள் தவறான விமர்சனம் என்றால் என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு செய்தியை எடுத்து அதை வேறு விதமாக திரிப்பது மேற்கத்தியர்களைப் போல மன்னிக்க வேண்டும் அவர்களை மீண்டும் குறை கூறுகிறேன் ஆனால் அதுதான் உண்மை உள்ளதை உள்ளபடி சொல்வது எனக்கு பிடிக்கும் மேற்கத்தியர்களுக்கும் அவ்வாறு பேசுவது மிகவும் பிடிக்கும் உள்ளதை உள்ளபடி பெருமையோடு சொல்வார்கள் நாங்கள் தைரியமானவர்கள் என்பார்கள் ஆகவே அலமதுல்லா நானும் தைரியமானவன் தான் உண்மை அவர்களுக்கு பிடிக்காமல் இருந்தால் அது வேறு விஷயம் நாம் பெண்களை அடிமைப்படுத்துகிறோம் என்று ஊடகங்களில் தெரிவிக்கிறார்கள் அதையும் நான் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறேன் நான் எடுத்துக்காட்டியது எஃப்பிஐயின் அறிக்கைகளே முஸ்லிம்களால் எழுதப்பட்டதல்ல மேற்கத்தியர்களால் எழுதப்பட்டது கற்பழிப்பு சம்பந்தப்பட்ட புள்ளி விவரங்கள் முஸ்லிம்களால் எழுதப்பட்டது அல்ல முஸ்லிம் அல்லாத மேற்கத்தியர்களால் தரப்பட்டதே விபச்சாரம் நெருங்கிய பந்தத்தில் உறவு அவர்களின் புள்ளி விவரங்களை எடுத்துக் கூறினேன் ஜாக்கிர் நீங்கள் தவறாக கூறுகிறீர்கள் என்று அவர்களால் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அவர்களின் கணக்கெடுப்பில் இருந்தே நான் கூறுகிறேன் நான் ஆ இது அகமது அலி சொன்னது என்று உங்களிடம் சொல்லியிருந்தால் நீங்கள் என்னை குறை கூறுவது நியாயம் நான் அகமது அலி சொன்னதையோ
சகோதரியே நான் உங்களுடன் முரண்படுகிறேன் மேற்கத்திய நாடுகளில் தான் அதிக கற்பழிப்பு நிகழ்கிறது அங்கு தெரிவிக்கப்படுவதில்லை ஏனென்றால் அங்கு அது ஒரு வழக்கமான நிகழ்வு சாதாரணமாக கற்பழிப்பு நடப்பதால் அது தெரிவிக்கப்படுவதில்லை நான் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சென்றால் பத்திரிகைகளில் கற்பழிப்பு பற்றி படிப்பதில்லை அது சாதாரணமாக வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக ஆகிவிட்டதால் அறிவிக்கப்படுவதில்லை அது செய்தி சுருக்கத்தில் அறிவிக்கப்படும் மற்ற நாடுகளில் கற்பழிப்பு நடந்தால் தலைப்பு செய்தியாக வரும் மற்ற நாடுகளில் நடைபெறவில்லை என்று கூறவில்லை உலகம் முழுவதும் நடக்கிறது குறைந்த கற்பழிப்புகள் எங்கு நடக்கின்றன முஸ்லீம் நாடுகளை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கும் நிகழ்கிறது இஸ்லாமிய சட்ட திட்டங்களை கடைபிடிக்காத முஸ்லீம் நாடுகளில் நடக்கிறது ஆயினும் உலகில் கற்பழிப்புகளில் ஆக குறைந்த விகிதாச்சாரம் உள்ளது எந்த நாட்டில் சகோதரியே குறைந்தபட்ச கற்பழிப்பு சவுதி அரேபியாவில் தான் குறைந்தபட்ச கற்பழிப்பு அங்கும் நடைபெறலாம் வாய்ப்புள்ளது நான் இல்லை என்று கூறவில்லை உலகம் முழுக்க சமூகத்தில் கருப்பாடுகள் உள்ளன ஆனாலும் உலகத்திலே ஆக குறைந்த கற்பழிப்புகள் சவுதி அரேபியாவில் தான் நடக்கின்றன உலகத்திலேயே மிக குறைந்த திருட்டு சவுதி அரேபியாவில் நடக்கிறது மற்ற முஸ்லீம் நாடுகளை பற்றி சொல்வதானால் அவை இஸ்லாத்தை பின்பற்றுவதில்லை ஆகவே அவர்கள் போலி முஸ்லிம்கள் அதுபோல் வேறு நாடுகளில் கற்பழிப்பு நிகழ்ந்து விட்டால் அவை தலைப்பு செய்தியாக வெளியிடப்படும் ஏனென்றால் அங்கு கற்பழிப்பு ஒரு கலங்கம் ஆனால் அமெரிக்காவில் அது வாழ்க்கை முறை டாக்டரிடம் ஒரு நோயாளி வருகிறார் எனக்கு வீடு என்று கூறுகிறார் டாக்டர் சொல்கிறார் எனக்கும் தான் என்று அது குறித்து அவர்களுக்கு வெட்கமே இல்லை என்று நான் கூறுகிறேன் அவர்களுக்கு அது சாதாரணம் ஆகவே சகோதரியை உள்ளதை உள்ளது போல் நான் கூறுகிறேன் அவ்வாறுதான் கூற வேண்டும் நான் பொது உடைமை என்ற சிறந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினேன் அதுதான் உண்மை தவறாக விமர்சிக்கிறேன் என்று மக்கள் கூறலாம் ஆனால் உள்ளதை உள்ளது போல் சொல்ல வேண்டும் மேற்கத்தியர்களுக்கு அவ்வாறு சொன்னால் தான் பிடித்திருக்கிறது அல்ஹம்துல்ல உங்கள் முதல் கேள்வி அவர்களை குறை கூறுவது நான் புள்ளி விவரங்களையே சொல்கிறேன் குரான் கூறுகிறது ஹிக்மத்துடன் அவர்களை அணுகுங்கள் என்று இறைவனின் பாதையில் விவேகத்துடனும் அழகிய உபதேசத்தை கொண்டும் நீர் அழைப்பீராக இன்னும் அவர்களிடத்தில் மிக அழகான முறையில் தக்கி அன்புமிக்க இறை தூதர் கிறிஸ்தவர்களுக்கு கூறினார்கள் வலாத்தக்கூலு சலாசா குரான் கூறுகிறது நீங்கள் திருத்துவத்தை பின்பற்றாதீர்கள் என்று கிறிஸ்தவரிடம் கூறினால் அதை நிறுத்துங்கள் அது தவறு என்று அழகாக அவரிடத்தில் கூறினாலும் அவர் மனவருத்தப்படலாம் ஒருவர் இடத்தில் இருக்கும் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டும் போது சிறந்த வழியில் கூறினாலும் அவர் மனவருத்தப்படுவார் ஒரு கிறிஸ்தவரிடம் ஏன் இயேசுவை வணங்குகிறீர்கள் என்று அன்போடு நான் கேட்டாலும் அவர் மனவருத்தப்படுவார் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சிறந்த வழியில் நான் அவரிடம் கூற வேண்டும் ஆனாலும் அவர் வருத்தப்படுவார் அவர் வருத்தப்பட வேண்டும் என்று நான் குறை கூறவில்லை நான் புள்ளி விவரங்களை கூறுகிறேன் இது உங்கள் கேள்வியின் இரண்டாவது பகுதி உங்கள் கேள்வியின் மூன்றாவது பகுதியை பொறுத்தவரை ஏன் முஸ்லீம் அறிஞர்களும் பேச்சாளர்களும் பெண்களை பற்றியே பேசுகிறார்கள் பெண்களை பற்றி வரும் வசனங்களை மட்டுமே கூறுகிறார்கள் ஏன் ஆண்கள் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை பற்றி கூறுவதில்லை என்று கேட்டீர்கள் சகோதரி நீங்கள் என் கேசத்தை பார்க்க வேண்டும் இஸ்லாத்தில் பெண்களின் உரிமை என்ற தலைப்பில் அதன் பிறகு இஸ்லாத்தில் ஆண்களின் உரிமையை பற்றி எப்போது பேசப்போகிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் அந்த கேசட்டில் ஒரு கணவன் தன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை பற்றி கூறியிருக்கிறேன் இன்று கூட நான் ஹிஜாபை குறித்து பேசியிருக்கிறேன் நீங்கள் சொன்னதைத்தான் நானும் சொன்னேன் சாதாரணமாக முஸ்லீம் பேச்சாளர்கள் பெண்களுக்கான ஹிஜாபை பற்றியே பேசுவார்கள் ஆனால் அல்ல ஆண்களுக்குத்தான் ஹிஜாபை முதலில் வலியுறுத்தினான் மற்றவர்கள் ஏன் அவ்வாறு பேசுகிறார்கள் என்பதற்கு நான் பதிலளிக்க முடியாது அவர்களை தான் கேட்க வேண்டும் ஆக ஒரு நடுநிலையான அணுகுமுறையை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் என் வீடியோ கேசட்டை பாருங்கள் இஸ்லாத்தில் பெண்கள் உரிமை என்ற சொற்பொழிவில் ஒரு கணவன் தன் மனைவியிடம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பேசியிருக்கிறேன் ஆண்களுக்கு அறிவுறுத்தும் விதமாக பேசியிருக்கிறேன் பல ஆண்களுக்கு அது பிடிக்காமல் இஸ்லாத்தில் ஆண்கள் உரிமையை பற்றி எப்போது பேசுவீர்கள் என்று கேட்டார்கள் ஆகவே சகோதரியை நான் நிறைய பேசியிருக்கிறேன் அல்ஹம்துல்லா இஸ்லாம் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையே சமத்துவத்தை விரும்புகிறது ஆனால் சமத்துவம் என்பது ஒரே அடியானது அல்ல ஆண்களும் பெண்களும் சமமே ஆயினும் சில வித்தியாசங்கள் உள்ளன என் சொற்பொழிவில் நான் பேசியிருக்கிறேன் பெண்களுக்குரிய ஆன்மீக உரிமை சமூக உரிமை பொருளாதார உரிமையை குறித்து பேசியுள்ளேன் மற்றும் சட்ட உரிமை அரசியல் உரிமை கல்வி உரிமையை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் அல்ஹம்துல்லா இஸ்லாம் சமத்துவத்தை விரும்புகிறது என்பதை நான் விளக்க முயற்சி செய்திருக்கிறேன் இஸ்லாம் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையே சமத்துவத்தை போதிக்கிறது அதற்காக எல்லாவற்றிலும் அல்ல மேற்கத்திய உலகோடு ஒப்பிடும் போது புள்ளி விவரங்களை தருவேன் அவர்களின் நம்பிக்கைகளை சொல்லுவேன் பெண்களின் சுதந்திரம் பற்றி மேற்கு உலகம் பேசுவது ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்று வேலையாகும் பெண்களின் உடலை தவறாக பயன்படுத்துவது அவர்களின் கண்ணியத்திற்கு இழுக்கு உண்டாக்குவது அவர்களின் ஆன்மாக்களுக்கு நஷ்டத்தை உண்டாக்குவது பெண்களை உயர்த்துவதாக கூறும் மேற்கத்திய சமூகம் அவர்களை கீழ்த்தனமான நிலைக்கு கொண்டு சென்றுவிட்டது ஆசை நாயகிகளாக விபச்சாரிகளாக கலை கலாச்சாரம் என்ற போர்வையில் இன்பத்தை நாடுபவர்களுக்கும் செக்ஸ் வியாபாரிகளுக்கும் அடிமைகளாக இருக்கும் அளவிற்கு சமூக வண்ணத்து பூச்சிகளாக பெண்களை மாற்றிவிட்டார்கள் பெண்களை உயர்த்துவதாக பேசும்
என்ற பெயரில் வண்ண திரைகளுக்கு பின்னால் என்ன நடக்கிறது என்பது உங்களுக்கே தெரியும் ஆண் பெண் தன்மைகளை மாற்ற நினைக்கிறார்கள் ஆனால் முடிந்தது பெண்ணால் முடியும் என்கிறார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் சமமானவர்கள் தான் ஆனால் சில வித்தியாசங்கள் உள்ளன ஆண்களும் பெண்களும் உடல் கூறில் வித்தியாசமானவர்கள் உயிரியலில் மாற்றமானவர்கள் ஆண்கள் செய்யக்கூடிய எல்லாவற்றையும் பெண்களால் செய்ய முடியாது பெண்கள் செய்யக்கூடிய எல்லாவற்றையும் ஆண்களால் முடியாது நானும் ஒரு குழந்தையை ஈன்றெடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் என்னால் அது முடியாது நான் வித்தியாசமானவன் உங்களுக்கு தெரியுமா இஸ்லாத்தில் தகுதிகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது பல உதாரணங்கள் உள்ளது சொற்பொழிவில் கூறியுள்ளேன் இஸ்லாத்தில் பெற்றோர்கள் இடத்தில் அன்பு செலுத்துவது சம்பந்தமாக நமது அன்புக்குரிய இறை தூதர் கூறியுள்ளார்கள் சஹிஹுல் புகாரி பாகம் எட்டில் ஒழுக்கம் என்ற பாடத்தில் அத்தியாயம் இரண்டு ஹதீத் எண் இரண்டு ஒரு மனிதர் இறை தூதரிடம் வந்து கேட்கிறார் இந்த உலகில் எனது அன்பிற்கும் உதவிக்கும் அதிகம் உரித்தானவர் யார் இறை தூதர் கூறினார்கள் உனது தாய் என்று அந்த மனிதர் அடுத்தது யார் என்றார் இறை தூதர் கூறினார்கள் உனது தாய் என்று அதன் பிறகு யார் என்று அந்த மனிதர் கேட்டார் மூன்றாவது முறையும் தாய் என்று இறை தூதர் கூறினார்கள் அதன் பிறகு யார் என்று அந்த மனிதர் கேட்கிறார் நான்காவது முறை உனது தந்தை என்று கூறினார்கள் அப்படி என்றால் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் அன்பும் பாசமும் நான்கில் மூன்று பகுதி அன்பும் பாசமும் தாய்க்கே செல்கிறது மீதி இருபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் நான்கில் ஒரு பங்கு அன்பும் பாசமும் தந்தைக்கு செல்கிறது சுருக்கமாக சொன்னால் தாய் தங்க பதக்கத்தையும் வெள்ளி பதக்கத்தையும் வெண்கல பதக்கத்தையும் பெறுகிறாள் தந்தையோ ஆறுதல் பரிசனை பெற்று திருப்தி அடைய வேண்டும் இவைதான் இஸ்லாத்தின் படிப்பினைகள் இறை தூதர் எங்களுக்கு போதித்தவை என்னால் சொல்ல முடியாது ஓ தாய்க்கு எவ்வளவு கௌரவமா நானும் ஒரு குழந்தையை ஈன்றெடுப்பேன் என்று என்னால் முடியாது ஆகவே ஆண்களும் பெண்களும் பொதுவாக சமமானவர்களே ஆயினும் எல்லாவற்றிலும் அல்ல உதாரணத்திற்கு ஒரு வகுப்பறையில் இரண்டு மாணவர்கள் உள்ளார்கள் ஏ மற்றும் பி இருவருமே நூற்றிற்கு எண்பது மதிப்பெண்கள் பெற்று முதலாவதாக வருகிறார்கள் ஆனால் அந்த கேள்வித்தாளை ஆராயும் போது அந்த கேள்வித்தாளில் பத்து கேள்விகள் இருந்தன ஒவ்வொன்றும் பத்து மதிப்பெண்கள் பெறுகிறது பதில் எழுதும் போது முதலாவது மாணவன் ஏ பத்தில் ஒன்பது மார்க் பெறுகிறான் ஆகவே மாணவன் ஏ பத்திற்கு ஒன்பது மதிப்பெண்கள் பி பத்திற்கு ஏழு மதிப்பெண்கள் முதல் கேள்வியில் மாணவன் ஏ மாணவன் பி ஐ விட அதிகமாக எடுக்கிறான் இரண்டாவது கேள்வியில் பி பத்திற்கு ஒன்பதும் ஏ பத்திற்கு ஏழும் பெறுகிறார்கள் இரண்டாவது கேள்வியில் பி அதிக மதிப்பெண்கள் பெறுகிறார் மீதி உள்ள எட்டு கேள்விகளில் இருவரும் சமமான மதிப்பெண்கள் பெறுகிறார்கள் எல்லாவற்றையும் கணக்கிட்டால் இருவரும் நூற்றிற்கு எண்பது பெறுகிறார்கள் இருவரும் சமமானவர்கள் ஆனால் முதல் கேள்வியில் ஏ பி ஐ விட அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கிறான் இரண்டாவது கேள்வியில் பி ஏ வை விட அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கிறான் ஆகவே ஆண்களும் பெண்களும் சமமானவர்கள் ஆயினும் அடையாளம் காணப்படுகிறார்கள் ஒருவேளை ஒரு திருடன் என் வீட்டிற்கு திருட வந்துவிட்டால் பெண்கள் சுதந்திரத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு என்றும் சமத்துவத்தை நம்புகிறவன் என்றும் சொல்ல முடியாது என் மனைவியோ சகோதரியோ அனுப்பி சண்டையிட சொல்ல முடியாது அல்லாஹ் கூறுகிறான் சுரா நிசா அத்தியாயம் நான்கு வசனம் முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்தில் அல்லா ஆண்களுக்கே அதிக உடல் வலிமையை கொடுத்துள்ளான் ஆகவே ஆண்கள் உடல் ரீதியில் மிகைத்து நிற்கிறார்கள் அதனால் அவர்கள்தான் பெண்களை பாதுகாக்க வேண்டும் உடல் வலிமையில் அவர்களுக்கு அனுகூலம் இருக்கிறது பெற்றோர்களுக்கு அன்பு செலுத்தும் விஷயத்தில் நான் சொன்ன உதாரணத்தில் தாய் தந்தையை விட அதிகம் மதிக்கப்படுகிறாள் ஆகவே சில விஷயங்களில் ஆண்கள் அதிகம் மதிக்கப்படுகிறார்கள் சில விஷயங்களில் பெண்கள் அதிகம் மதிக்கப்படுகிறார்கள் மொத்தத்தில் ஆண்களும் பெண்களும் சமமே சரியாக சொன்னீர்கள் சகோதரியே நீங்கள் இஸ்லாமிய போதனைகளை படித்தால் அலமதுல்லா மிகவும் சிறப்பானது இஸ்லாத்தை முஸ்லிம்களின் நடத்தையை வைத்து பார்க்காதீர்கள் நீங்கள் தீர்வு காண வேண்டுமானால் நமது அன்பிற்குரிய இறை தூதர் அவர்கள் சொன்னவற்றை படித்து பாருங்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் சகோதரியே கணவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அதிக புத்தகங்கள் இல்லை என்று தாங்கள் கூறினீர்கள் ஆகவே இன்ஷா நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள் சொற்பொழிவு ஆற்றுங்கள் அலமதுல்லா இன்ஷா அல்லா உங்களுக்கு உதவி செய்வான் நீங்கள் இஸ்லாத்திற்கு திரும்பி வந்ததால் நீங்கள் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் நீங்கள் பேசினால் அதிக தாக்கம் உண்டாகும் அலமதுல்லா சகோதரியே நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் இந்த சமூகத்தில் கருப்பு ஆடுகள் உள்ளன நாம் செய்ய வேண்டியது நல்லவற்றை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நமது மத்தியில் நல்லவர்கள் அதிகம் உள்ளார்கள் அலமதுல்லா கெட்டவர்களை விட நல்லவர்கள் அதிகமாக உள்ளார்கள் நல்ல மனிதர்